ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்ட் டாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது யுஐ யுஎக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் மிஸ்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மா ஸோ இன்னைக்கு யுஐ யுஎக்ஸ்னா என்ன என் அதில் கரியர் எப்படி மூவ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு நான் ஐடி டு ஐடி மூவ் பண்ணுறப்போ யுஐ யுஎக்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க கேட்கலாம் இது எக்ஸ்பர்ட் டாக்ஸ் ஸோ ஹாய் ப்ரோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களை பற்றி நான் ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரோ கொடுத்துருங்க ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் யுஐஎக்ஸ் டிசைனர் ஸோ பேசிக்லி ஃபார் ஐம் ஸ்டடிங் ஹியூமன் பிஹேவியர் ஹியூமன் சைக்காலஜி அண்ட் ஆல்சோ ஐ மீன் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த கெரியர் எப்படி சூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் இந்த கெரியரில் உங்களோட க்ரோத் எப்படி இருந்தது என்னில் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண நிறைய பார்த்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதே யுஐ யுஎக்ஸாக இல்லை ஸோ எனக்கு வந்து கிராஃபிக் டிசைனர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ கிராஃபிக் டிசைனருமே எனக்கு பிடிச்சது வந்து நான் ஒரு சின்ன வயசில் இருந்து ட்ராயிங் என்று ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் ட்ராயிங் பண்ணுது அப்புறம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூலலாம் வந்து எனக்கு வந்து சைக்காலஜி படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ சைக்காலஜி படிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு வந்து கோர்ஸாக படிக்க முடியல பட் ஆனால் ஒரு மெட்டீரியல் அதாவது வெப் கூகுள் ஃபோனில் படித்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நானாக செல்ஃப் லேனாக தான் பண்ணிவிட்டேன் இதை எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அண்ட் வந்து கெரெக் கிராஃபிக் டிசைனராக நான் வந்து உள்ளே வரும்போது எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் டெய்லி ஒரே விஷயத்தை பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் வந்துச்சு ஓகே ஸோ கெரியர் க்ரோத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறது ட்ராயிங் இருக்குது அண்ட் சைக்காலஜி ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு வந்து யுஐ யுஎக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேரி கிடச்சது எனக்கு ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக பார்த்துருந்துச்சு ஸோ தட்ஸ் நான் அந்த கே அது கெரியருக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண எடுத்ததுமே வந்து ஒரு கோர்ஸ் பண்ணேன் சார் கோர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் கண்டிப்பாக ஒரு வேலை கிடச்சிச்சு ஓகே அண்ட் வந்து அந்த ஸ்டார்ட்க்கு அப்புறமா தான் எனக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே சூப்பர் ஸோ உங்கள் கெரியர் ஜேர்னி ரொம்ப நல்லா இருந்தது ப்ரோ அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வெப் டெவலப்பர் சொல்கிறாங்கள ஸோ அந்த வெப் டெவலப்பருக்கும் யுஐஎக்ஸ் டிசைனருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒர்க் வைஸ் ஆகும் இல்லை ஃபுல் கெரியர் வைஸ் ஆகும் ஸோ வெப் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் யுஐ வெக்ஸ் டிசைனர்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் வெப் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் ஃபார் வெப்சைட்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ வெப்சைட் வந்து டிசைன்லேருந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகி ஸோ அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுற வரைக்குமே வந்து கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்ஸை வந்து வெப் டெவலப்பர் செத்துப்பாங்க அண்ட் யுஐ யுஎக்ஸ் டிசைன் அப்படிங்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் அண்ட் வந்து ஒரு யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு எப்படி அந்த ஒரு ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு அதில் உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பேடாக இருக்கா இல்லை குட்டாக இருக்கா பார்த்ததுமே வாஃப் ஆட்ரு கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் யுஐ வெக்ஸ் டிசைனர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வெப் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் இவங்களோட ரேப்போலாம் எப்படி லைக் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க டோட்டலாகவே உங்களுக்கு வேறு டொமைனுக்கு போயிடுவாங்களா இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்களா ஸோ இது டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ வெப் டிசைன் வெப் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டுமே வந்து டிசைன் டீம் கூட தான் இருக்கும் ஆனால் வெப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து டிசைன் டீம் கூட தான் அது இருக்கும் ஓகே சூப்பர் ப்ரோ ஓகே ஸோ இப்போ யுஐ யுஎக்ஸ் கற்றுக்கிட்டீங்க பட் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நிறையா ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கணும் டூல்ஸ் பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் ஏன்னா என்ன மாதிரி டூல்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் எப்படி லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அது உங்களுக்கு வந்து லைக் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது உங்கள் அந்த கரியருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் யா ஸோ நார்மலாக சொன்ன மாதிரி தான் என்னோடய கெரியர் வந்து கோர்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தட் வந்து நான் செல்ஃப் லேர்ன் தான் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆனது இன்டர்நெட் தான் இன்டர்நெட் நான் படிக்கிற சமயம் வந்து எனக்கு வந்து இன்டர்நெட்டில் எவ்வளோ வந்து சப்போர்ட் கிட
சில விஷயங்கள் நானே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு ஸோ ப்ரோ இப்போ வந்து எனக்கு யூ யூஎக்ஸ் டிசைனர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்குது நான் இப்போ உங்கள் கிட்டே ஒன்று கேட்குற யூஎக்ஸ் டிசைனர் ஆகணுன்றத எனக்கான ரோட் மேப் எப்படி நான் ஆகணும் நான் எப்படி கரியரை க்ரோ பண்ணணுன்றத நீங்கள் எனக்கு லைக் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி சொல்லுவீங்க யா ஸோ கெரியர் டிஃபைன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூட்டாக அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் வந்து ஃபைன் நல்ல மென்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ரோட் மேப் போட்டு கொடுப்பாங்க அண்ட் வந்து அந்த ரோட் மேப்பில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்டர்ஸோட கைடன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கைடன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ரின்ஸிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டிசைன் வைஸ் நீங்கள் எந்த ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணணும் எந்த மெட்டீரியல் போய் படிக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த கோர்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு செல்ஃப் லேர்னராக இருக்கு அப்படிங்கும் போது நீங்கள் வந்து ஹோமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் படித்தது எல்லாத்தையும் ஃபோமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆன்லைன் டூல்ஸில் லைக் ஃபிக்மாடோ பிக்ஸ்டி இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபோனாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த டூல் கற்றுக்கிறதுக்கு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்கலாம் அண்ட் தென் தேர்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது எல்லா இடத்துலையும் கம்யூனிகேஷன் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் சார் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து கம்பெனியில் டிஃப்ரெண்ட் டீமோட கொலாபரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த டீம் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு டெக்னிக்கலான ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் வந்து பிஃபோர் கெரியராக உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னாக்கா லிங்க்ட் இன்லாம் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் படிக்கிறது அப்புறம் வந்து உங்கள் ரெசியூம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கிளீன் அப்பாக வச்சுக்கிறது அண்டு வேகன்சிஸ் வந்து எந்த மாதிரி வரும் ஸோ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ்னா ஃபார் ஃபார் ஃப்ரெஷருக்கு எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்கன்னா ஓப்பன் டு நெட்ஒர்க்கு வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் ஓப்பனாக நீங்கள் வந்து ஹானஸ்ட்டாக போட்டுருந்தீங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜாப் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அண்ட் வந்து ஃபைனலாக சில விஷயங்கள் வந்து இந்த ரோட் வந்து சே என்லெஸ் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து டென் இயர்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட்ல ஓகே அப்போ நம்ம கிட்ட மொபைல்ங்கிற ஒரு ஒரு விஷயமே நம்ம டெக்னாலஜியில் இப்போதைக்கு பெருசாக இல்லை பட் இப்போது வந்து எவால்வ் ஆகிட்டே போகுது அப்படிங்கும் போது நாம் ஒரு விஷயத்த எவால்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நம்ம டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ வில்லிங் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது நான் முக்கியமான விஷயமா பார்க்குறேன் நீங்கள் என்னதான் கோர்ஸ் படித்து டூல் கற்றுக்கிட்டு எல்லா விஷயமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வில்லிங் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கண்டிப்பாக அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இப்போ நான் இன்ஸ்டியூட் போகல இல்லை நான் ஒரு செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் எப்படி புல் பண்ணலாம் நான் என்னோடய ரெசியூமில் ஆட் பண்ணேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஐடியாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் செல்ஃப் லேர்னாக இருக்கீங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்க வந்துட்டாக்க நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க யூஐ யூஸ் டிசைன் அப்படிங்கிறது எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் அவங்க ரோல் என்ன இந்த ப்ராஜெக்டுடைய ரோல் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு கம்ப்ளீட் டாக்குமெண்டேஷன் தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு எந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னாக்க லைஃப்பில் இன்றைக்கி நம்ம ரியல் டைமாக யூஸ் பண்ண நம்ம டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிறையா இருக்குல்ல எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இந்த ஆப் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி இது சக்ஸஸ் கூட ஆகலாம் நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு கம் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஆப்பை கூட பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரியல் டைமாக இப்போ என்ன வேர்ல்டில் என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அதை நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணி நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நைஸ் ஸோ எஸ் ப்ரோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஏனா என்ன யூஎக்ஸ்னா என்ன அது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிளியராக சொன்னிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே
ஸோ இது பேஸ்ட் ஆன் வந்து ஸ்கில்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் ஸ்கில்லில் நீங்கள் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனிக்கு எப்படி வேல்யூ ஆட் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து சேலரிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஆவரேஜ் சேலரி இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம ஸ்கில்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து சேலரி அதிகம் தான் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபைன் ஓகே இப்போ வந்து லைக் ஹையரிங் கம்பெனிஸ் என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் டார்கெட் பண்ணலாம் லைக் என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் நம்மளை டார்கெட் பண்ணுவாங்க எந்த பேஸ்ட் ஒரு ஏதாவது டாப் எம்என்சிஸ் யூஐஎக்ஸ் டிசைன் இன்வெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ யூஐஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ்க்கு எந்த கம்பெனியில் முதல் வேலை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு வேர்ல்டு வைடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ கார்பரேட் வந்து அப்படி பிரிக்கிறப்போ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு தான் யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் பிகாஸ் அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து யூசர் கிட்ட கொண்டு போகணும் யூசருக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து அவங்க வந்து செய்வாங்க ஸோ தட்ஸ் ஒய் வந்து யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனியாக இதெல்லாம் இருக்குதோ லைக் கூகுள் அமேசான் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து யூஐஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ்க்கு வேல்யூ நல்லா பண்ணுவாங்கண்ணா ஓகே ஃபைன் குட் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஐ யூஎக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ யூஐ டிசைனர் என்ன பண்ணுவாங்க யூஎக்ஸ் டிசைனர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஒர்க்ஸ் எப்படி நமக்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ யூஐ டிசைனர் யூஎக்ஸ் டிசைனர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுமே வேறு வேறு இல்லைன்னு நம்ம அப்படி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னாக்க யூஐ டிசைனர்ஸ்க்கு ஃபார் ஃபார் கம்பெனி பேஸில் ரிசோர்ஸஸ் தனியாக பிரிக்கிறதுக்காக யூஐ டிசைனர்ஸ் தனியாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ யூஐ டிசைனர்ஸுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தட் ஒர்க் எல்லாமே விசுவலாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ரிலேட்டடான ஒர்க் எல்லாமே அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதால விஷுவலாக எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆப் எப்படி இருக்கணும் ஒரு வெப்சைட் எப்படி இருக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாமே வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணுறது மட்டும்தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸுடைய ஒர்க் எல்லாமே வந்து ரிசர்ச்சில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க காம்படிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுலேருந்து யூசர் ஜேர்னி யூசர் பர்சனா ஸோ இன்டர்வியூஸ் பண்ணுவாங்க வந்து சர்வீஸ் ஆன்லைன் சர்வீஸ் எடுத்து ஸோ எல்லாமே பேக் அண்ட் ஒர்க்காக யூஸ் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிலேட்டடான ஒர்க் எல்லாமே அவங்க தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு யூஐஎக்ஸ் டிசைனரோட ரெசியூம் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது ரெக்ரூட்டர்ஸ் என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு டிசைனரோட ரெசியூமில் அப்படின்றத நீங்கள் லிஸ்டர் பண்ணுங்கள் யா ஸோ ஒரு 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 கம்பெனியில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்க ஸோ அந்த ரோல் வந்து சில விஷயங்கள் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ யூஐஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் வந்து அவங்களோட ரெசியூம் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிக்காக சில விஷயங்களை ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருப்பாங்க சில பேருக்கு வந்து விஷுவல் டிசைன் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து மோஷன் கிராஃபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை ரிசர்ச் டாப்பிக்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அனலிசிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய கோர் வேல்யூ வந்து அவங்க எப்போவுமே வந்து டாப்பில் போகிறது பெஸ்ட் ஓகே அண்ட் தென் வந்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து வெறுமையான நம்பர்ஸில் சொல்லாமல் அவங்க எந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை நான் எப்படிலாம் ரெக்டிஃபை பண்ணேன் அண்ட் தென் வந்து இது மூலமாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அது மூலமாக அந்த கம்பெனிக்கு என்ன வேல்யூ ஆட் ஆச்சு இது மூலமாக எங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ரேட் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணாக்க அந்த ரெசியூமுக்கு ஒரு குட் ஒன் இருக்குது தென் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அடிஷ்னலாக வந்து சர்டிஃபிகேஷன் எதுவும் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க அந்த சர்டிஃபிகேஷனான லிங்க்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அவங்க வந்து அவங்களோட ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு லிங்க்காக நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் தென் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாக்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு போர்ட்ஃபோலியோவாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் லிங்க் எல்லாமே நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணலாம் தென் வந்து வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓனாக பில் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக எல்லோருமே ஓனாக வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவங்க வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களை பார்த்தினா ஃபுல் டீட்டெயில் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ உங்கள் கேஸ் ஸ்டடி
சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுற ஒரு ஒரு டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு இம்பேக்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ டிசைனராக நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்பெனி இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணதுலேருந்து ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆகிற வரைக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த விஷயத்த ஸ்டார்ட் அப்பில் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய லேர்னிங்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் சோலோ டிசைனராக சார் இருக்கப்போ உங்களுக்கு எல்லா ரோல்ஸுமே உங்களை சார்ந்ததாக இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் எல்லா விஷயமும் தொடர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேலில் உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டியாக சில விஷயங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லிமிட்டேஷன் இருக்கும் பிகாஸ் ஃபார் லைக் கூகுள்லாம் வந்துனா அவங்க சர்டன் பிராண்ட்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த பிராண்ட் கைட்லைன்குள்ளே தான் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அங்கே உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மென்டார்ஸ் நிறைய கிடைப்பாங்க அவங்க மூலமாக நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அண்ட் டிசைன் ஏஜென்சிஸ் வந்து டிசைன் ஏஜென்சிஸ் அட்டென்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னாக்கா அந்த கம்பெனி டிசைன் ஏஜென்சி ஃபுல்லாகவே யூஐ எக்ஸ் டிசைனர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த சே வெரி மோஷன் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் லோகோ டிசைனர்ஸ் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஸோ சம்திங் வந்து ஒரு ஒரு காம்பேக்டாக நிறைய பேர் வந்து நமக்கு அங்கே அவைலபிளாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த கம்பெனி வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் ப்ராஜெக்ட் வைஸ் நிறைய க்ரோத் இருக்கும் ஓகே அது மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு ப்ராஜெக்டோடைய ஏ டு செட் வந்து நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ஓகே அண்ட் ஃப்ரீலான்சிங் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஃப்ரீலான்சிங்காக சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரீலான்சிங்கில் வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்குமே ஃபைவ் டு நைன் ஜாப் சாரி நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போக பிடிக்கலை அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அதில் கண்டிப்பாக ஏன் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக ஏன் பண்ண முடியும் ஆனால் அதில் சில டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதில் பிட் பண்ணுற கான்செப்ட்டுங்களும் ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லா கிளைண்ட்டுமே உங்கள்கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ உங்கள் உங்கள் டேலண்ட்டு உங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஷோ ஆஃப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆனால் அதில் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிற அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்டு எதில் உங்களுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அந்த ஃப்ரீலான்சிங் சைட்டில் நம்ம சொன்ன போது தான் கிளைண்ட்டு வந்து நம்ம மேலே ட்ரஸ்ட் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து பிட் பண்ணாலும் நமக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து அசைன் ஆகும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வந்து யூஐ எக்ஸ்டேஷனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸுங்கிறது இப்படி தான் வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து மொபைல் ஆப்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் விட மொபைல் ஆப்ஸுக்கு ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு டென் டென் இயர்ஸ் பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் கேள்வி வந்து மொபைல் மொபைல் அவைலபிளாக இருந்தாலும் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பரவலாக்கப்படல ஸோ அப்போ வந்து எல்லார் கேள்வி இப்போ இன்டர்நெட் அப்படிங்கும் போது எல்லோரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு மொபைல் டிவை டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது மொபைல் டிவைஸாக தான் இருக்கும் ஸோ மொபைல் ஆப் மூலமாக தான் நிறைய யூசர்ஸ் வந்து அதிகமாகிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ யார் கன்வீனியன்ட்டும் கிடையாது அப்படிங்கிறதால மொபைல் ஆப் அப்படிங்கிறது இன்டர்நெட் அதிகமாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் தட்ஸ் ஒய் தான் மொபைல் ஆப் Thank you, Mr. Sheik. நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனாக போச்சு அண்ட் உங்களை எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு கியூஎன்ஏ செஷன் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பேசிக்காக என்னென்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் இருக்குல்ல அதில் வந்து நம்ம போல் போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட்ஸ் இருந்தது யூஐ எக்ஸ் டிசைனிங்கை பற்றி ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம அதை பற்றி டீட்டெயில்டான ஒரு டிஸ்கஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு போயிடலாம் ராஜேஷ் தெல்வான்றவர் கேட்டிருக்காரு நான் ஆர்ட்ஸ் டிகிரி படிச்சிருக்கேன் பட் டிசைனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் ஐஏ யூஎக்ஸ் படித்தா ஜாப் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ உங்களோட ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஆர்ட்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லை இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது தான் வந்து டிசைன்ஸ் ஆக முடியுமா கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆகலாம் ஸோ யார் வேணாலும் டிசைன்ஸ் ஆகலாம் ஸோ பிகாஸ் எவர் திங் இஸ் லேர்னபிள் தான் ஓகே ஸோ யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர் ஆகிறதுக்கு எந்த டிகிரியும் வந்து தேவையில்லை ஆகலாம் ஓகே ப்ரோ குட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கணேஷன் அவர் கேட்டிருக்காரு எனக்கு வந்து யூஐ எக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பட் எனக்கு கோடிங் தெரியாது கோடிங் லாங்கு
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாய் லக்ஷ்மின்றவங்க கேட்டிருக்காங்க செல்ஃப் லேர்னிங்கா இல்லை இன்ஸ்டியூட் லேர்னிங்கா எது பெஸ்ட்டு யூஐ யூஎக்ஸ்க்கு ஸோ இது டிபெண்ட் அப்பான் த பர்சன் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா சிலருக்கு ஒரு மென்டார் தேவைப்படுவாங்க சில பேருக்கு வந்து தனியாக படிக்க ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அது வந்து டிபெண்ட் அப்பான் த பர்சன் தான் உங்களுக்கு வந்து தனியாக படித்தாலே நான் படிச்சிருவேன் யூ எக்ஸசைஸ் ஆக முடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நீங்கள் தனியாக படிக்க ஆசை இருந்துச்சுன்னாக்க கண்டிப்பாக படிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும் சில ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் தேவைப்படுது சில டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்குலாம் மென்டார் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் தான் பார்க்கலாம் ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோபிநாதன் ராவ் கேட்டிருக்காரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கா என்னோடய கரியரை யூஐஎக்ஸ்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணலாமா அப்படின்னு யா கண்டிப்பாக ஸ்விட்ச் ஆகலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கோர் வேல்யூவாக வந்து நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ ஸோ அதே சில விஷயங்களில் நீங்கள் கெரியர் ஸ்விட்ச் பண்ணும் போது ஜீரோலேருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு இனிஷியலாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கற்றுக்கிற ஒரு ஒரு வேகத்தை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு கெரியர் க்ரோத்துங்கிறது இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஐயோ எக்ஸிஸ் ஆகலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிறிஸ்டின்ற அவங்க கேட்டிருக்காங்க வந்து எனக்கு ரெண்டு ஜாப் ஆஃபர் இருக்குது ஒன்று வந்து யூஐஎக்ஸ் டிசைனர் ஃபார் அ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் இன்னொன்று சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி அது ஒரு எம்என்சி ஸோ இதில் எது என்னோடய கெரியருக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்கள் சஜஷன்ஸ் ஸோ ஜாப் ஆஃபர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தட் வந்து இப்போ ஜாப் கிடைக்கிறது இப்போ ரெசப்ஷன்லாம் போச்சு ஸோ ஜாப் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்களில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் கெரியர் க்ரோத் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் தான் யூஐஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் வந்து கெரியர் க்ரோத்தில் வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் அப்பில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க கெரியர் க்ரோத்து கண்டிப்பாக இருக்கும் க்ரோத் இருக்குது தென் வந்து எம்என்சியில் கெரியர் க்ரோத் இருக்காதான்னு கேட்டால் இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகே 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 ப்ரோ ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ க்யூஎன்ஐ செஷனில் நீங்கள் சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் கிளியராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம குவிக்காக ஒரு ரேப்பிட் ஃபயர் போயிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பெஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன ஸ்கில்ஸ் சொல்லுவீங்க ஸ்கில்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இல்லை நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்விங் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற க்ரியேட்டிவிட்டி தான் முக்கியமான விஷயம் நான் பார்க்குறேன் ஓகே தென் வந்து உங்களுக்கு ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ ப்ளஸ் தான் ஓகே அண்டு கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு கோஒர்க்கர்கிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க கொலாபரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் தென் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூல்ஸ் டூல்ஸ்ன்றப்போ என்ன மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கோராக தெரிஞ்சுக்கலாம் யூஎக்ஸ் டிசைனர் தான் ஸோ டூல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்டாக இருக்குதுல அடோப் எக்ஸ்டி அண்டு ஃபிக்மா தான் இருக்குது ஓகே ஸோ ரெண்டு டூலுமே வந்து டிசைனர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த செஷன் மிஸ்டர் ஷேக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்தது இந்த செஷன் உங்களோட தாட்ஸ் இந்த செஷனை பற்றி எதாவது இருந்தால் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ அண்ட் வந்து எனக்குமே இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு அண்டு எவ்ரி திங் இஸ் லேர்னபிள் தான் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யார் வேணால் கற்றுக்கலாம் பட் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம யாருங்கிறத எக்ஸ்பர்ட்டாக காட்டும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகலாம் தேங்க்யூ ஸோ திஸ் இஸ் த எண்ட் யூஐ யூஎக்ஸ் பற்றின காமனான கொஷின்ஸ் எல்லாம் மிஸ்டர் ஷே கிளியர் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பர்ட் டாக்ஸ் வீடியோஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பீட்ரி சிஸ்டம்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எங்களோட சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸையும் ஃபாலோ ப